ഈ പരിസരത്തൊക്കെ പല ആളുകളുണ്ട് അവരൊക്കെ ഒന്ന് സദസ്സിൽ വന്നിരുന്ന് ഭംഗിയാക്കണമെന്ന് ഉറപ്പെടുത്തി ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി എസ് വി എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി തല വർക്കാത്ത ബിസ്മില്ലാ <laughs> നമ്മുടെ ഈ സംഗമം മുത്ത നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം അതുകൊണ്ട് ചാരത്ത് സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ലഭിച്ചുകൂടാനുള്ള കാരണമായി ഞങ്ങൾ നിസ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വരുന്നത് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അയൽവാസികൾ സംഘകുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ നേതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഖാരി അള്ളാഹു സുബാനുഹുമത്താല അവിടൊക്കെ ദർജകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ ഖബറിൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു ശുഭയാക്കി തരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുമത്താല ആഫിയത്തും ദീർഘ ആയുസും ദീനീ ഹദ്മത്തിലായി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനമുള്ള മുമ്പിനീങ്ങളെ നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യുദിന പൊസോട്ട് തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ഉറൂസിനോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്നേഹ സംഗമത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മുദ്രാവാക്യവും ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഇവിടെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതും സ്നേഹമാണ് ഐക്യമാണ് സൗഹാർദ്ദമാണ് അതിന് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിലൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ രാജ്യം ഒരു സെക്യുലർ രാജ്യമാണ് ബഹുസ്വര രാജ്യമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നതും ഈ ഭര ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന നേതാക്കളൊക്കെ ഇവിടെ വിഭാവനം ചെയ്തതും സൗഹാർദ്ദമാണ് അതിന്റെ എത്ര ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായി സ്നേഹവും ഐക്യവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും അതിന് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നവരാണ് ആണ് അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഏകദേശം നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ രാജ്യത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ കാപട്യം മനസ്സിലാകാതെ ഇവിടുത്തെ നിസ്വാർത്ഥരായ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ രണ്ട് കൈ കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയും സ്വീകരിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്തു കൊടുത്തു പിന്നീട് അവർ ഈ രാജ്യത്തിനോട് ദ്രോഹമാണ് ചെയ്തത് കുണോലിയൂസമിലൂടെ അവർ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ അടിമകളാക്കി ഒരുപാട് കാലം വാഴുന്നു അത് വേറെ വിഷയം പക്ഷെ ഈ നാജ ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർ ഈ രാജ്യക്കാർ അവര് സ്വീകരിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ നന്മയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ കേരളക്കരയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് പരിധി അള്ളാഹു താല അനുഹു ഈ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മറ്റ് ഇതര മതസ്ഥരായ ഹൈന്ദവരും ക്രൈസ്തവരുമായ ഒരുപാട് ഇതര മതസ്ഥരായ സഹോദരന്മാരായിരുന്നു ഒരു മുസ്ലിം പോലും ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് താലാനുഭവും കൂട്ടരും ഈ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട ഒത്താശകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത് ഈ നാട്ടിലെ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത കാലം വരെ ആ സൗഹാർദ്ദങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളും ഇവിടെ നിലനിന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിന്നത് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അത് ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ജനങ്ങളിൽ സ്നേഹവും ഐക്യവും വളർത്താൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രമിച്ചത് ഈ നാട്ടിൽ മുമ്പ് കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ സൂഫി വര്യന്മാരായ നേതാക്കളാണ് സാധാത്തുക്കളാണ് മഹാന്മാരായ മുമ്പ്രന്തങ്ങളും അലി ഉമർ ഫാറൂഖ് അലി ഉമർ അലി അലി അള്ളാഹു താലാനുവിനെ പോലുള്ള മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരും ആലിമീങ്ങളും സാദാത്തിക്കളും സൂഫി വര്യന്മാരും ഇവിടെ എന്നും ശ്രമിച്ചതും പ്രചരിപ്പിച്ചതും മതസൗഹാർദ്ദമാണ് സ്നേഹമാണ് ഐക്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസോട്ടിതങ്ങളും ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്
അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് വർഷത്തോളം ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് സ്വന്തം നാടായ മലപ്പുറം ജില്ല അവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ല കാസർഗോഡിനെയും കർണാടകയുടെയും അതിർത്തി പ്രദേശമായ ഈ ഭാഗത്ത് വന്ന് ഇവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുസ്ലിമുകളിൽ മാത്രമല്ല ഒതുങ്ങി നിന്നത് എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലേക്കും അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടുത്തെ നന്മകൾ അവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളിലേക്കും അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ സ്ഥാപനം എന്ന് നെഞ്ഞുയർത്തി നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വസോട്ടങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് തോന്നുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് നമ്മോട് വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഈ പള്ളി ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ഈ പുണ്യഭൂമിയുടെ കവാടത്തിൽ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പുഞ്ചിരിയോടെ നമ്മെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജകൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളും അതുപോലെ നമുക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഒലമ നൂറ് ഒലമ അതുപോലുള്ള നേതാക്കളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് സ്നേഹമാണ് സൗഹാർദ്ദമാണ് ഐക്യമാണ് ഈ രാജ്യം കൊതിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ചില പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ മതത്തിന്റെ പേരിലും ജാതിയുടെ പേരിലും ഒക്കെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രധാന മൃഗങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ സാധാരണ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ജനങ്ങൾ മുതൽ പങ്കുകാരല്ല ചെറിയൊരു ശതമാനം ചെറിയൊരു വിഭാഗം മാത്രമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ക്രൂരതകളും അക്രമങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ജനങ്ങളിലേക്ക് നാം മഹത്തായ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് മതസൗഹാർദ്ദം ഒരു മതവും ഇവിടെ ആ വിദ്വേഷമോ അക്രമമോ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എല്ലാ മതവും എല്ലാ മതത്തിന്റെ ആശയവും ആദർശവും അത് വിഭാ ആ മതങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതും സ്നേഹമാണ് ഐക്യമാണ് സൗഹാർദ്ദമാണ് അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യത്ത് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുമുണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ആരാധനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഇവിടെ ആരാധനകൾ സ്വാതന്ത്ര്യമായി നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ അവസരങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായത് ഈ രാജ്യത്തെ മുൻഗാമികളായ നല്ലവരായ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ നന്മയുടെ ഭാഗമാണ് ആ നന്മ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിർത്തേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്നേഹ സംഗമങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടണം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്നേഹ സംഗമങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് സ്നേഹവും ഐക്യവും അതിന്റെ സന്ദേശവും എത്തിക്കാൻ കഴിയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വേദിയായി നമ്മുടെ ഈ വേദി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസകൊടുച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ജില്ലാ എസ് വി എസിന്റെ വക നേർന്നുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം എന്ന പരിശുദ്ധ വാക്യത്തിൽ ഈ മഹത്തായ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അസ്ലാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി തലാ വർക്കാത്ത